Ouverture ce matin à l'hôtel Fopadesque d'Agoué à Lomé de l'atelier de mobilisation de nouveaux acteurs à la plateforme nationale multi-acteurs SNE Togo et de formation de tous les participants sur le Landex qui est un outil d'évaluation de la gouvernance foncière centrée sur les personnes. Cet atelier a réuni les 16 et 17 juillet 2020 une quarantaine de personnes de différents secteurs dont les représentants de ministères, de partenaires techniques et financiers, de médias, d'organisations paysannes et de la société civile, de banques d'industrie extractive, de la chambre des notaires, de l'ordre des géomètres et des avocats, de la chefferie traditionnelle et des cinq points focaux régionaux. Cette rencontre a été possible grâce à l'initiative du comité national de pilotage de la plateforme SNE Togo, avec l'appui technique et financier de l'International Land Coalition ILC, basé à Rome en Italie. Le facilitateur de la SNE Togo rappelle les objectifs de l'atelier. Les objectifs de l'atelier que nous organisons ce jour, c'est de connecter de nouveaux acteurs à la stratégie nationale d'engagement. Parce que, chemin faisant, nous nous sommes rendus compte que nous avons laissé en cours de route beaucoup d'acteurs qui ne se sont pas manifestés jusqu'à ce jour et dont leur expertise est nécessaire pour la poursuite des actions à implémenter au niveau de la SNE. Le deuxième objectif poursuivi est le renforcement de capacités de ces acteurs, aussi bien les anciens que les nouveaux, sur un outil que nous allons utiliser dans les jours à venir pour évaluer la gouvernance foncière centrée sur les personnes au Togo. Pour aujourd'hui, nous avons eu la chance de connecter l'ordre des avocats, nous avons connecté le ministère de l'Environnement, le ministère de la Planification, du Développement et de la Coopération, le secteur privé, notamment les industries extractives, à travers l'entrée également au niveau de la SNE, de l'initiative pour la transparence au niveau des industries extractives communément appelées ITE. Donc et avec ces nouveaux acteurs, nous n'avons pas fini. Je crois que nous allons poursuivre le plaidoyer auprès des autres, tels que le ministère de la Justice, le ministère de l'Économie et des Finances, et voir comment les notaires aussi, parce qu'ils jouent un rôle important dans la mise en œuvre du Code foncier togolais et progressivement, je crois que nous aurons la chance que ces acteurs prennent le trait en marche. Les activités de ces deux jours ont été marquées par des travaux en session plénière. La première journée a concerné la présentation de la stratégie nationale d'engagement aux nouveaux acteurs et la seconde journée a permis de renforcer les capacités de tous les participants en ligne sur l'outil Landex. Une formation qui a été faite par un personnel du secrétariat de ILC depuis Rome en Italie, M. Wad Asiu, assisté de quelques personnes ressources de l'International Land Coalition, notamment le coordonnateur de l'ILC Afrique, M. Odas Koubui Mana, la présidente de la SNE Togo, Mme Tebe Amouzou Masalo, rappelle le travail abattu par la plateforme SNE Togo et exprime sa joie d'être à la tête de cette plateforme. La SNE, comme vous le savez, est la stratégie nationale d'engagement et qui est une plateforme qui œuvre pour une meilleure gouvernance foncière au Togo. Et cette plateforme a été mise en place depuis 2012 et qui prend en compte l'administration publique, privée et les organisations de la société civile. Et depuis 2012, des actions ont été menées et grâce au dynamisme même du facilitateur de ADHD et surtout avec l'appui technique et financier de nos partenaires dans l'ILC. Et de, nous avons au niveau de la stratégie nationale d'engagement mené plusieurs actions. Nous avons pu évaluer certains tests nationaux. Cette évaluation a fait des recommandations qui ont contribué à la révision du code des personnes de la famille en faveur du genre. Et avant même l'adoption du code foncier domanial, la SNE, avec l'appui de ses partenaires, a pu évaluer draft le projet du code foncier et qui a permis également à l'adoption de ce code qu'on puisse intégrer les recommandations faites par la SNE. Et la force de la SNE 
c'est l'implication de tous les acteurs, le tant public que privé et surtout les organisations de la société civile qui sont en contact direct avec la population. Lorsqu'on parle du foncier, vous n'êtes pas sans savoir que ça concerne plus les, les zones rurales et ces organisations de la société civile étant en contact direct avec la population, étant en contact direct avec ceux et celles qui mettent en œuvre la terre, ont permis de remonter les difficultés que les hommes et les femmes subissent au niveau local. Et c'est ce qui permet également à l'administration publique de revoir comment organiser les thèses. Nous voyons que la SNE travaille beaucoup dans le cadre du renforcement de l'arsenal juridique dans notre pays. C'est en symbiose avec la coutume et le droit moderne que la SNE mène à bien ses actions sur le terrain. Et si nous mettons l'accent sur le code foncier, après l'adoption du code, il a été organisé une rencontre pour voir les innovations qui ont été prises en compte dans ce domaine, dans le code foncier. Et aujourd'hui, nous sommes là pour une activité pour connecter d'autres partenaires, d'autres acteurs, afin qu'ils puissent s'intégrer au sein de cette plateforme pour mieux conjuguer nos efforts, pour travailler en synergie afin que cette thématique de foncier puisse être une bonne chose pour la population et pour les, les gouvernants également. La représentante de la FAO, Madame Ruth Atoglou, fait part de ses impressions vis-à-vis -vis de la formation sur le Nandex. Et depuis hier, nous avons eu à mieux connaître la stratégie nationale d'engagement et ça a été l'occasion pour les différents acteurs de pouvoir exprimer leur inquiétude en matière de l'implication du genre dans la stratégie. Spécialement, la journée d'aujourd'hui a été dédiée à l'outil Landec, qui est vraiment un outil très important pour le suivi en matière du foncier. Et comme vous le savez tous, la question foncière est au cœur de toutes les stratégies et cet outil est vraiment capital. Donc nous sommes très contents, très satisfaits par rapport à la formation. Et comme la FAO est déjà engagée du côté de ADHT à travers une signature du protocole de contrat, nous pensons pouvoir continuer dans le même sens pour pouvoir atteindre les objectifs. À entendre les participants, les deux jours passés à la salle de conférence de Fopadesque ont été très fructueux. C'est une immense joie pour nous des deux jours que nous avons passés parce que non seulement que la SNE Togo est encore plus il y a une extension de la SNE Togo à d'autres partenaires publics comme nous et encore pour la formation concernant cet outil qui sera vraiment très important pour nous, étant donné que le, les autorités sont à pied d'œuvre dans le cadre de la sécurisation foncière au Togo. On en témoigne le code foncier qui a été adopté depuis le 14 juin 2018 et les tests d'application qui sont aujourd'hui en cours de signature puisque nous avons déjà trois et les 15 autres qui sont déjà dans le, dans le processus c'est presque en, en fin qui ne se, se adopte pas le gouvernement. C'est une occasion pour nous de remercier la SNE Togo, les partenaires techniques et financiers, en l'occurrence l'ILC, qui a mobilisé le, les ressources pour nous donner cet outil en vue vraiment de promouvoir la, cette gouvernance foncière au Togo qui est un vœu cher pour les autorités togolaises. Nous pouvons déjà rassurer les bailleurs et les partenaires que le Togo, à l'instar aussi des autres pays comme le Sénégal et les autres pays qui ont ont mis en œuvre cet outil dans la gouvernance frontière. Nous allons faire tout possible pour que cet outil aussi soit internalisé chez nous dans la gouvernance frontière pour que nous puissions vraiment sortir de la tête haute dans la, cette gestion de, 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 du foncier au Togo. Nous ne pouvons qu'être satisfaits de cette logique de formation. Quelques nouveaux acteurs invités pour la cause expriment leur satisfaction vis-à-vis -vis de l'atelier en général et de la stratégie nationale d'engagement au Togo en particulier. Cette formation a été bénéfique pour nous à bien des égards. Et déjà en tant que citoyenne, je pense que c'est une bonne chose de se familiariser avec le code foncier qui vient d'être mis en place en juin 2018. Et même si la politique foncière n'a pas été encore mise en place, il aurait fallu quand même que les acteurs que nous sommes, qui sommes en, en lien avec le domaine foncier, que nous puissions quand même nous retrouver pour essayer de voir dans quelle mesure chacun 
pourra apporter euh, sa contribution face aux difficultés que nous rencontrons dans l'exercice de nos diverses euh, activités. Alors, la SNE, c'est une aubaine dans la mesure où euh, chaque plateforme, c'est une euh, occasion pour tous les acteurs de donner leur perception face à un problème donné sous l'angle qui correspond à leur position et tout en évitant les conflits et en privilégiant, euh, disons, le consensus. Vous n'êtes pas sans savoir qu'en tant qu'industrie extractive, il nous arrive d'être confronté à des problèmes dans le cadre des indemnisations et des propriétaires, par exemple. Donc, euh, pour nous, c'est quand même bienvenu de savoir que nous pouvons rester sur une table avec euh, les autres intervenants et discuter, trouver des solutions qui seront profitables à tous. Le long d'Est, je crois que c'est vraiment un bon outil si on arrive à le mettre en place. Il ne reste plus qu'à saluer l'initiative de l'ONG ADHD qui héberge la, la plateforme qui nous a réunis. Donc je souhaite que les engagements ou alors les volontés qui se sont exprimées ce jour deviennent des engagements et que ces engagements soient effectivement mis en œuvre pour que l'objectif visé soit réellement atteint. Nous venons de suivre une formation sur la plateforme Landes, précédée d'une présentation sur la SNE au Togo. Je peux dire que, bon, vu les enjeux de la problématique foncière au Togo, et compte tenu de, des enjeux, nous pouvons constater aujourd'hui que chercher une solution à cette problématique foncière est une question d'actualité aujourd'hui, puisque c'est l'une des causes de la dégradation du tissu social dans beaucoup de communautés. Et à ce effet, le gouvernement œuvre par tous les moyens pour contribuer à cet apaisement. Et comme pour preuve, on peut citer le code foncier moderne. Mais il faut reconnaître que beaucoup de choses restent à faire. Et l'un des aspects importants, c'est la question de l'information sur cette problématique foncière. Et la formation que nous avons eue hier et aujourd'hui rentre exactement dans ce cadre qui consiste à non seulement fédérer les différentes parties prenantes de la problématique foncière, mais à partager suffisamment d'informations en vue d'une synergie d'action. Et sur la base de toutes ces considérations, je peux dire que la formation est la bienvenue et que c'est très pertinent. De façon très personnelle, nous avons été édifiés par les nombreuses informations que nous avons pu tirer. Ça nous a également permis de voir dans quelle mesure nous, en tant que ministère de la planification et du développement et de la coopération, de voir dans quelle mesure tisser des cadres de coopération avec les acteurs de la société civile, notamment la SNE, pour ensemble nous puissions trouver une solution à cette question foncière à travers la mise en place des outils de l'aménagement du territoire. Je pense que cette stratégie vient combler un vide parce que pendant longtemps, beaucoup ont pensé que les questions foncières sont du domaine exclusif des puissances publiques de l'État. Le fait que qu'on ait une organisation de la société civile qui investit ce domaine porte de l'eau au moulin de l'État et ça permet à l'État et aux services statiques d'avoir un partenaire avec qui marcher, surtout pour pouvoir sensibiliser les communautés à la base. Parce que pour beaucoup de questions, l'on se rend compte que c'est un problème de sous-information. Et la SNE, vu qu'elle s'est engagée dans la sensibilisation et l'information des acteurs à la base, vient combler un vide important. Et je pense que c'est un partenaire clé pour les services de l'État qui interviennent dans la problématique foncière au Togo. L'atelier a été modéré par Mme Claire Conom de l'ONG Floraison et facilité par M. Frédéric Dinadia, facilitateur de la SNE Togo, encore directeur exécutif de l'ONG Autopromotion Rurale pour un développement humain durable basé dans la commune Amour 3 de Higiatro, dans la région des Plateaux.